வணக்கம் இந்த வாரத்துடைய ஒரே விமர்சனம் தேவ் அதே ஒரே விமர்சனம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே உடம்பு சரில அதனால அந்த அடார் லவ் படத்தை பார்க்க முடியல அடார் லவ் படம் பார்த்து நீங்கள் கீழே கமெண்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத போடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த உடம்பு சரியில்லாம் கொஞ்சம் மூக்கில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க அது எண்டில் பேசுறதுக்கு வேறு மேட்ரு இல்லை அதனால் இப்போ சொல்லிடுறேன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையோட ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா நம்மளுடைய டேரக்டர் மிஸ்டர் அரவிந்தன் அவர்கள் அடுத்த மாதத்துலேருந்து வேலையை உள்ள அப்படின்றத முடிவு பண்ணியிருக்காரு அவர் தடுக்க நிறைய முயற்சிகள் நடந்துச்சு பட் அவர் தன்னுடைய முடிவில் உறுதியாக இருந்ததுனால சில சென்டிமெண்டல் காரணங்கள்லாம் சொன்னதால் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல கார்த்தியும் ஒரு பெரிய கம்பெனி சிஇஓ ஆன ரகுல் பிரீத் சிங்கும் எப்படி மீட் பண்ணாங்க எப்படி லவ் பண்ணாங்க அப்புறம் எப்படி சண்டை போட்டாங்க எப்படி பிரிஞ்சாங்க அகைன் எப்படி ஒன்னா சேர்ந்தாங்க இதுதான் தேவ் படத்துடைய கதை கார்த்தி சம ரீச்சா சூப்பர் காஸ்டியூம்ஸில் அழகாக ஸ்மார்ட்டாக வந்துட்டு போயிருக்காரு ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்காரு பார்க்குறதுக்கு முழு படத்தையும் தன்னுடைய தோளில் தாங்க முழு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ரகுல் பிரீத் சிங்கும் பார்க்குறது செம்ம அழகாக இருக்காங்க காஸ்டியூம்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது நல்லா ஜொலிக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருமே செம்மையாக அழைச்சிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு சீன் கூட படத்தில் இல்லாதது ஏமாற்றம் தான் முதல் பாதி முழுக்க கார்த்திக் குரலோட விக்னேஷ் கான் குரல் தான் நம்மளுக்கு நிறைய கேட்குது அவர் அதிகபட்சமாக காமெடி பண்ண வைக்கிறேன்னு கொஞ்சம் ஓவர் டூவே பண்ண வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக கூட இருக்குது சில இடங்களில் அவன் ஜெனுவராக ஒரு சில இடங்களில் அவர் சிறிய வைக்கிறாரு அமிர்தா பிரகாஷ் ராஜ் ரேணுகா ரமியகிருஷ்ணன் நல்ல நடிகர்கள் எல்லாருமே வீணடிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஹாரிஸ் ஜெராஜோட இசையில் பாடல்கள் படத்தோட ஓட்டத்துக்கு தடையாக இருக்கிறதோட ஒரு பாடலும் மனசில் நிற்கல கதையில் இல்லாத எமோஷனை பின்னணி இசையில் ஹாரிஸ் ஜெராஜ் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணியிருக்காரு படத்துடைய முக்கியமான ஹைலைட் வேல்ராஜோடைய சினிமாடோகிராஃபி படத்தில் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்தையுமே நல்ல டெஸ்டாப் வால் பேப்பர் மாதிரி சூப்பராக படம் பிடிச்சிருக்காரு உங்ககிட்ட எப்படியாவது பேசணும் பழகணும்னு நினைக்கிறேன் பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேளு கேட்கவே ரொம்ப பழசா இருக்குடா கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணி நடிப்போம் அப்படின்னு கார்த்தி நினச்சி இந்த தேவ படத்தில் நடிச்சிருப்பார் நினைக்கிறேன் அவர் நினச்ச வரைக்கும் சரிதான் ஆனால் இந்த படத்தோட ரிசல்ட்டும் கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக ஆகிடுவோம் அப்படின்றத நினைக்கும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது ஒரு அட்வென்ச்சர் லவரான டேரிங்கான ஹீரோ அப்படியே செகண்ட் ஆஃப்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறார் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது சரியாக சொல்லப்படல ஸோ எஸ்ட்ராங்கான ஹீரோயின் இருக்காங்க பட் அவங்க ஏன் குழம்புறாங்க நம்மளும் ஏன் குழப்புறாங்க ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கும் போது பாத்திர படிப்பில் ஒரு தெளிவு இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது அதனால் படத்துடைய பேஸ்மெண்ட்டும் வீக்கு பில்டிங்கும் வீக்கு அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது சரி பாத்திர படிப்பில் கோட்டை விட்டதை கதை திரைக்கதில் சரி கட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் இல்லை ரொம்ப ப்ரெடிக்டபுளாக சின்ன எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டர் கூட இல்லாமல் மெதுவாக கதை நகர்ற விதம் நம்மளோட பொறுமையை அதிகமாகவே சோதிக்குது லீட் கேரக்டர் சரியாக எழுதப்படாததுனால அவங்களுக்கு உள்ள வர கான்ஃபிக்ட்லையும் பெரிய அழுத்தம் இல்லை அதுவும் வீக்காக தான் இருக்குது சரி நம்ம முப்பது வயசை தாண்டிட்டோம் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கெலாம் இந்த படம் பிடிக்காது இப்போ இருக்கிற யூத்து காலேஜ் பசங்களாம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் தேட்டர் திரும்பி பார்த்தா தேட்டர் ஹவுஸ் ஃபுல்லே இன்னைக்கு வேலண்டைஸ் டே வேறு ஃபஸ்ட் ஷோ வேறு இல்லையா நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் அதுலேயும் பெரும்பான்மையான யூத் வந்து கனெக்டே இல்லாமல் கமெண்ட் அடிச்சு கலாச்சு அவங்க ஜாலியாக டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க விஷுவலாக செம்ம ரிச்சான கலர்ஃபுல்லான கிராண்டியரான படம் அப்படிங்கிறது மட்டுமே இந்த படத்துடைய ஒரே ஆக சிறந்த பாசிட்டிவ் படத்தை நிக்கிகள் ராணி வராங்க மவுண்ட் எவரஸ்ட் வருது அதிநவீன கேமராலாம் வருது ஆனால் அதெல்லாம் ஏன்னு தான் தெரில மொத்தத்தில் இந்த தேவ் மணிரத்னம் எடுக்காத காற்று வெளியிடை சரி அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் பேசுகிறேன் மணிரத்னம் தேவையில்லாமல் சீன்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த படத்துலேயே இந்த படத்தை பற்றின ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்துடைய முழு கதையும் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோவில் சொல்லப்படுது இது மேலே வேற என்ன சொல்ல அவ முடியாதுன்னு சொல்லிடாதுன்னு சொல்லி போனா பத்தியா அது என்ன தெரியுமா மலிய ஜாமா வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிடாதுன்னு போறானா 